வணக்கம் நான் உங்க டாக்டர் விஜயபாபு பாலகிருஷ்ணன் இன்னைக்கு நாம சர்க்கரை நோய்னா என்னன்னு பாக்கலாம் நம்ம சாப்பிடுற உணவுல மாவு சத்து கொழுப்பு சத்து புரத சத்துன்னு பல வகையான சத்துக்கள் இருக்கு நம்ம சாப்பிடுற உணவு வயிற்றுக்கு போனவுடனே செரிமானமாயி மாவு சத்து சர்க்கரையா மாறிடுது இந்த சர்க்கரை ரத்தத்துல கலந்து திசுக்களுக்கு போய் சென்றடையுது திசுக்களுக்குள்ள சர்க்கரை எப்படி நோயங்கிறத பாக்கலாம் திசுக்களை நீங்க ஒரு பூக்குள்ள வீடுன்னு நினைச்சுக்கோங்க சோ அந்த பூக்குள்ள வீடுக்கு உள்ள நோயறதுக்கு திசுக்களுக்கு சாவி தேவை இந்த சாவி தான் இன்சுலின் இன்சுலின்ங்கிறது ஒரு ஹார்மோன் அது நம்ம உடம்பு கண்டினியூஸா சுரந்துகிட்டு இருக்கு சோ இந்த சர்க்கரை திசுக்களுக்கு முன்னாடி போய் நிற்கும் போது இன்சுலின் சாவியை போட்டு உள்ள நோயுது சர்க்கரை நோயில இரண்டு வகைகள் உண்டு டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் ஒன் சர்க்கரை நோயில நம்ம உடலால பல காரணங்களால இன்சுலின் ஹார்மோனை சுரக்க முடியறது இல்ல சோ இன்சுலின் இல்லாதனால சர்க்கரை திசுக்கள் முன்னாடி வந்து நின்று கறக்கிறதுக்கு சாவி இல்லாம திசுக்களுக்குள்ள நோய முடியல சர்க்கரை ரத்தத்திலேயே தங்கிருது ரத்தத்துல சர்க்கரை லெவல் அதிகமாகி சர்க்கரை நோய் ஆகிடுது இப்ப நாம அடுத்த வகையான சர்க்கரை நோய் டைப் டூ டயபிட்டிஸ் பாக்கலாம் டைப் டூ சர்க்கரை நோயில நம்ம உடம்பு இன்சுலின் ஹார்மோனை நார்மலா சுரந்துட்டு இருக்கு அதுல எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஆனா சுரந்த இன்சுலின் ஹார்மோன் திசுக்கள்ல ஒழுங்கா செயல்பட முடியல இதுக்கு பேர் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்ப அதை புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா பூட்டுல வீட்டுல சாவி இருக்கு ஆனா சர்க்கரையால அந்த சாவியை யூஸ் பண்ணி பூட்டை திறக்க முடியல பூட்டு துரு பிடிச்சிருச்சுன்னு நினைச்சுக்கலாம் துரு பிடிச்ச பூட்டால ஒழுங்கா திறக்க முடியல சர்க்கரை வீட்டுக்குள்ள நோய முடியல ரத்தத்திலேயே தங்கிருது சர்க்கரை நோய் வருது சோ டைப் டூ சர்க்கரை நோயில முக்கியமான காரணம் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்சுலின் சுரக்கிறதுல எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது உங்களோட அடுத்த கேள்வி இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா என்னென்ன இருக்கும் சோ இப்ப புரியறதுக்கு நான் வேற ஒரு உதாரணம் தரேன் உங்களுக்கு நான் ஒரு லட்டு கொடுத்தேன்னா நீங்க அதை சந்தோஷமா சாப்பிடுவீங்க எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது இப்ப அஞ்சு லட்டு கொடுத்து நீங்க சாப்பிடணும்னு சொன்னீங்கன்னா நல்லா ருசிச்சு ரசிச்சு சாப்பிடுவீங்க அதுலயும் எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது ஆனா ஒரு பத்து லட்டு கொடுத்து சாப்பிடணும்னு சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் சாப்பிடுவீங்க ஒரு நூறு லட்டு கொடுத்து இப்பவே சாப்பிடுன்னு சொன்னா ஐயா ஆள விடுற சாமின்னு சொல்லிட்டு எப்படியாவது அந்த லட்டு சாப்பிடறதுக்கு தவிர்ப்பீங்க இது பேர் தான் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் சோ என்ன ஆச்சுன்னா காலங்காலமா நம்ம சர்க்கரையோ மாவு சத்தோ அதிகமான உணவு சாப்பிட்டதுனால நம்ம திசுக்கள் தினவி போய் அது சர்க்கரைய உள்ள விடாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு வழிய அதுவே கண்டுபிடிச்சிக்கிச்சு சோ பூட்டை துரு பிடிக்க வச்சிருச்சு சோ சாவியால பூட்டை திறக்க முடியல அதனாலதான் சர்க்கரை லெவல் அதிகமாயிடுச்சு சர்க்கரை நோயும் வந்துருச்சு சோ நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க இதுக்கு தீர்வு என்னன்னு சர்க்கரை நோய்க்கு தீர்வா மருந்துகளை நம்ம பயன்படுத்திட்டு வரோம் மருந்துகள் இப்ப என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம உடம்புல இருக்க இன்சுலின நிறைய சுரக்க வைக்குது இல்லைன்னா நம்ம இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷனா போட்டுக்கிறோம் அது இன்சுலின் லெவல அதிகமா நம்ம உடம்புல இருக்குது சோ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இன்சுலின் லெவல் அதிகமாகிறதுனால இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ கண்ட்ரோல் பண்ணி சர்க்கரைய திசுக்கள் உள்ள நோய வைக்குது சோ இது புரிய மாதிரி சொல்லணும்னா நூறு லட்டை உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன் உங்களை எப்படியாவது சாப்பிட வைக்கணும்னு உங்க வாய தொடர்ந்து வலுக்க டைமா நூறு லட்டையும் நான் திணிக்கிறேன் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க இந்த தீர்வு சரியான தீர்வாகுமா இருக்காது சோ சரியான தீர்வு என்னன்னா நூறு லட்டை வந்து சாப்பிட விடாம நம்ம செல்கள் வந்து திணையிட்டு இருக்கு சோ அந்த நூறு லட்டை கொடுக்காதீங்க ஒரே ஒரு லட்டை கொடுங்க அப்பதான் நம்ம செல்கள் ஆரோக்கியமா இருக்கும் சோ சர்க்கரை நோய்க்கு தீர்வு வந்து நம்மளோட உணவுல சர்க்கரையும் மாவு சத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுதான் இந்த தவறான உணவு முறையோட நம்ம உடல் உழைப்பும் நாளாக நாளாக குறைஞ்சிருச்சு மன அழுத்தம் தூக்கமின்மை இதெல்லாம் சேர்ந்துகிட்டு நம்ம உடம்புல இருக்க சர்க்கரை லெவல கண்ட்ரோல் ஆகாம பாத்துக்குது சோ சர்க்கரை நோய்க்கு தீர்வுங்கிறது வாழ்க்கை முறை மாற்றமே ஆரோக்கியமான உணவு முறை அதாவது மாவு சத்து சர்க்கரை சத்து எல்லாத்தையும் குறைக்கிறது உடல் உழைப்பை இன்க்ரீஸ் பண்றது நல்ல தூக்கம் மன அழுத்தத்தை குறைச்சி நம்ம ஆரோக்கியமா வாழ்றதுதான் சர்க்கரை நோய்க்கு தீர்வு